，你们基地还建了篮球馆啊？是啊，压力大的时候就会来的。你在德国的时候压力很大。嗯，但是后来我想明白了，有压力才有动力，只要把心态调整好，自己转换过来就好了。回头吗？当然。嗯。我教你。来。早，早上脸上的皎洁，那一刻眼眶红了眼，是因为你还在我身边。你看着好好喝的样子哦，要不再加个黑皮 ？No, ein weißes Bier und ein schwarzes Bier. Okay, Moment, Mom. 这里人生地不熟，耍酒疯，没人认识你。怎么说的？我跟个酒鬼似的。嗯，亲身经历啊。<笑>你累了吧？多喝点水。这几天对我的照顾。干的。我发现运动还挺解压的。我的脑子里现在有很多想法，但是也有好多担忧。后悔创业了？不后悔。别给自己太大压力，慢慢来。我不会因为你的脚步慢。就砍掉行程，尝一下这个沙拉，特别好吃。不对，投资人不是最在意的就是回报吗？你该不会是看不上我跟星辰吧？我不在意你的脚步慢，是因为创业跟人生其实很像，都各有时序。你不需要去追赶别人和别的企业，走好自己的路，该来的花期。总会来的。酒不会喝，倒是挺会熬鸡汤。
慢点喝，别喝多了。哎，不会的，人在高兴的时候是不会喝醉的。所以你今天很高兴。店的音乐太好听了，德语，很性感。嗯，是好听。你不能喝酒太遗憾。嗯、小心点、啊。没事儿，这两瓶啤酒不至于。嘿，古塔文奇先生。哎，韩婷，你在德国这些年有跟这边的女孩在一起过吗？有没有啊？没有。真的？你长成这样？哪样？我在德国要学语言，要上课，还要忙着创业，哪有那么多心思？哪像你，生活多姿多彩，工作恋爱两不误。我怎么觉得你在内涵我？在你眼里，我就是个只会内涵你的人吗？也不是。那我是怎么样的人？你是打算去我的房间？我送你。Come the diamonds in the sky. 
You go away a hundred miles overnight. No more diamonds in the sky. Goodbye. 到了，明天几点飞机？上午十点，我送你啊。没事儿，我跟其他学员一起走。嗯。晚安。你怎么来了？当然是来看你了。怎么，不请我进去吗？其实是斯德纳的大学同学聚会啦，我来参加。我的很多同学你也认识，要不要一起啊？我不去了，你们去吧，我行程满了。前两天跟爷爷聊天说起你，他说你最近把企业打理的这么顺利，这次来德国肯定会好好的玩几天，放松放松。我跟他打赌说，你一定是把自己的行程安排的满满当当的。恭喜你。你什么时候开始对这种可爱的小物件感兴趣了？朋友送的。那看来你这个朋友不够了解你啊！你又不喝酒。时间不早了，我准备睡了。你也早点回去吧。好啊，你早点休息。晚安。我看曾迪朋友圈发了去德国的照片，你麻烦了。我都难受成这样了。你还乐啊？没有没有，看热闹呢。嗯，好点了吗？好多了。你肠胃不好，不要吃辣的，少喝点酒。嗯。跟喝酒吃辣有什么关系啊？老毛病了。你在这再睡一会儿啊，我去给你盛碗粥。嗯，我不想喝。乖，你肚子都拉空了。不吃点东西，胃更难受。你陪我说会儿话就行。行，那我陪你。肠胃炎其实是老毛病了，小时候就有。那么小，怎么会得肠胃炎呢？我爸妈离婚早，我跟着我妈一块儿生活。我妈工作又忙，也顾不上我吃饭。每次难受都是自己一个人生扛
。那时候我就在想，以后会有一个贴心照顾我的人吗？会有一个属于我的、充满爱的家吗？以前觉得这一切好像离我很遥远。现在觉得，我好像已经拥有了。傻瓜，以后我照顾你。教的真好。阿姨，你们的进步真是越来越大，是吗？啊，那个气息的问题好很多啊，真的、啊。来喝水，来来来，来来来，喝点水，喝点水。好，来喝水。哎，你怎么在和家里啊穿的这么花里胡哨的呀？哪有啊？你不是半夜才回来吗？怎么不多睡会儿啊？现在搞事业，充满能量，精神抖擞。哎呀，俊哥也叫搞事业，我看你就该把时间用在对的地儿。比如说呢，比如说找个女孩子谈谈恋爱啥的，别整天搞那个酒吧，天天不务正业的。韩女士，行行出状元，开酒吧怎么就是不务正业了吗？对，韩阿姨，这点我想替陆林家证明一下。他那个 s o u t h w a y 的酒吧我去过，他挺用心的，经营的很好。你就别替他说好话了啊。你看看人家小婷，没比他大几岁，年轻有为，成熟稳重，真是不比不知道，一比呀、啊，哎呀，让他气死了。韩女士，这我就要跟你辩一辩了。我这酒吧可是我大侄子投的，一个成熟稳重的人会给不务正业的人投钱吗？再说了，我开业，他是来考察过的，人家都没意见，你看都没看，你就别知道了。人家那是给你面子。你还真以为自己干得很好啊？哎呀，阿姨，你先喝会儿茶哦，我那边炖好了汤，喝点汤。好，谢谢阿姨。哎，前两天我看你直播了，你的麦是不是有点坏了？是啊，所以有时候我都是拿那个手机自带麦直播的，怎么样，效果不差吧？还挺好的。哎，我店里那个麦多买了一只，要不你拿去用用，反正放着闲着也闲着。哎，你就先当过渡嘛，你别客气，咱们现在算是好朋友。那行。谢谢你，成，那我一会儿给你送过去啊。好。哎，吃草莓。这洗了吗？洗了，洗了。来这个灯挺有意思的啊，这是干嘛的呀？这是补光灯，可以让画面更明亮，脸上没有阴影。哦，哎，那这个呢？是干嘛的？这个啊，这是氛围灯，我觉得可衬后面这张背景布了，直播间氛围直接拉满。这是灯？嗯嗯。那这个呢 ？DJ 台啊，当 DJ。<笑>什么 DJ 啊？这是声卡、啊，直播的时候可以用来避免噪音。但这不是那种用来修音的啊！哦，所以你平时就在这里直播？嗯，化好妆，架好光，然后哎，这里开始。嚯、哦，哎，我还挺帅的。<笑>你是开开美颜了吧？你看你这个下巴。什么开美颜了？行了，你送完了走吧。哦，呃，小萌，嗯，呃，你这两天有没有空啊？我请你吃个饭。咱俩为啥单独吃饭？不了。呃，我就是想再找你讨论讨论酒吧的事嘛
了解一下现在女孩子喜欢什么。那毕竟抓住了你这种走在时代前端的独立女性的心，那才能抓住商业的脉搏嘛，是不是？哎呀，你别吹彩虹屁了。我没有。行，那你工作上的事尽管找我。啊，一言为定。嗯<笑>。嗯，行了，那你回去吧。我我帮你装麦。韩婷，就知道你会在这个点来吃早餐，都帮你点好了。谢谢，都是你以前爱吃的。昨天回酒店的路上，我就看着这一路的风景，真的很怀念以前我们在德国一起读书的日子。等你忙完这两天，带我去东洋基地转转吧，好久都没回去了。你想去的话。我可以安排人接待你。嗯，好。不着急回来，和你的韩总多待几天。别乱说。Hier, Speisekarte. Please. Thank. I'll try this one, Hagen. If it's good, I'll give you one more. 你尝尝这个，这个香肠跟我们学校以前的餐厅做的味道很像，是吧？嗯，是有点像。车已经到门口了，咱们走吧。啊，来了。嗯、看来不是喜欢吃培根，故意做给季先看的。以后不要玩这些花招，韩婷。我不明白，我们从小就认识，你也知道我一直喜欢你，从家世、能力、方方面面，我都能帮得上你。我们本来应该是最合适的。为什么不选我？我没有不选你，是你从来不在我选择范围内。他呢？你打算选季心？你觉得韩爷爷和你家会接受他吗？这是我的事，不用你操心。曾迪，我跟你说过，我们可以是朋友，可以是合作伙伴，别的不可能。这段我请。
清月啊。嗯。刚刚餐厅那个穿西装的帅哥是谁呀、啊？那个呀，东阳医疗的韩总啊。哎，那个美女又是谁呀、啊？估计是他女朋友。啊，真漂亮，两人还很般配呀、啊。是啊。季总。哎，唐特助。季总，这是韩总让我交给您的早餐。哦，谢谢。祝您一路平安，再见。再见。Let me help you. Oh, thank you. 哎，季星，看来我俩刚才磕错 CP 了，搞错了。<笑>只是一个日常的吃饭，别介意。不用解释。何去见？这是我最近整理的瀚海全线产品资料，包括研发阶段的、已经上市的、临床试验阶段的，都在里面了，供咱们做之后研发的产品备选。我们可以做差异化竞争，另辟蹊径，专做瀚海目前没有的项目。我赞同厉总意见。我倒觉得，我们不要受到瀚海的影响，去决定我们未来的产品方向。当然也不用躲，因为躲也躲不掉。这个市场足够大，不用担心同质化的产品。可是不管怎么说，他们的财力优于我们，研发人员的数量也是我们的三四倍。这种产品没有办法走销量。一个人一辈子最多用几个，肯定会选择头部的，口碑最好。我们可以在他们的产品列表里面挑出他们最薄弱的。我在想一个问题啊，我们好好了解过自己吗？好像每次都是去想瀚海，去想我们的竞争对手，对自我的分析好像不够。这样，我们各个部门的负责人做一份自我分析报告，优势、劣势全部列出来，想想我们最擅长什么，最想专攻哪个赛道，星辰要怎么样走出自己的特点。明天晚上之前发给我。好。好。好。先这样吧。好。这是采购部要招的采购专员，我挑好了，你看看。可以的话，我带给你见见。你都说好了，那肯定是没问题啊。更何况你的员工拟定。我不在的这段日子，辛苦厉总。辛苦什么呀？对了，今天晚上见面聚会，给你接风洗尘。你想吃什么？都行，你定。那我就看着点了。好。怎么样，会好点了吗？好多了。你今晚有空吗？嗯。你今天想吃什么？你胃刚好，咱们今天吃点养胃的。砂锅粥怎么样
，季星回国了，我们今晚要给他接风。喂，还在吗？啊，在呢。你不想去啊？怎么会？只是你们闺蜜局，我去不太方便。这不是我戏。今天接风，季星是主角。你们今晚好好玩，我明天去找你。但我今晚就想见你哎，我闺蜜也想见见你。我希望你在。来不来你自己定。挂了。前面这几，你们俩是天天迟到啊？公司那么多事儿，就晚了五分钟也算迟到。就是，你也体谅体谅我们这些创业狗。秋子呢？哦，秋子说有事儿，今天就先不来了。李，你不是有惊喜要给我们吗？先点餐吧。服务员，点菜。干杯！欢迎星星回国。谢谢。嗯，丽丽，你平常应酬已经喝够多了，跟我们一起就少喝点我喝酒，开心啊。让他喝，让他喝。不是胃不舒服吗？怎么还喝酒啊？肖总，你们认识啊？新月的老板呀，见过几次。哦，欢迎季总回国。李丽，这是给我留的位置吗？嗯。所以，这就是你说的惊喜啊！我给你们介绍一下啊，这是我男朋友，肖一肖。哦。谢谢，谢谢你帮我们买单。他们呢？回家了。那我送你。去你那儿吧。你喝多了。今天你能来，其实我挺开心的。但星星都知道你肖总是新月的老板，我是你女朋友，我就只知道你是做投资的，别的什么都不知道。你说说你啊，男朋友，我连你认识季星都不知道。之前我跟他只有一面之缘，而且我没有报备的习惯，咱们之间是有默契的，对吧？又不让我走，也不让我靠近，想一想，你好不讲道理啊！今天是我考虑步骤，向你赔罪送你到门口，就不进去了。怎么了？突然有点急事儿。没事儿，那你先忙。抱歉。没事儿。
坐下，先生呢？来啦。嗯，怎么这么早回来了啊？不是约会吗？他家里有急事儿，先回去了。什么事儿啊？跟丽丽女王约会也能提前走？不知道，可能是真有急事儿吧。行了，你也别不开心。来，我们帮你分析分析。哎，星星，哎，你之前不就认识肖总吗？你说说他的情况呗。我就见过几次，我就知道他是新月的老板，人挺有风度的。这样，啊。你说说你了解的情况。我啊，咋还不舍得八卦他？我也不怎么了解他。要我说的话，温柔。嗯，帅气，嗯，体贴。再深的，我也说不出来。我想了解人家的全部，人家只给我看他的一半。护士，我为啥又不符合条件了？啊！我都听说了，那几个比我严重的人都在名单里了。护士，你帮帮我，你帮我加进去吧！啊，我再不治我就没命了。抱歉，女士，我都跟您说了多少遍了，您的事我解决不了。啊、季总，这是您昨天要的手术视频。哦，好，谢谢。你帮我想想办法。哎，这是怎么回事？这患者好像是听说这可以做免费的椎间盘会切手术，就过来报名了。好像一轮过了，但是二轮筛选被拿掉了。啊？那好，季总，我就先去忙了。嗯，好。哎，季总，哎，我听他们叫你季总是吧？你是管事儿的不？你能帮帮我吗？为啥他们都能治，就是不能治我呀？你帮帮我。那个，我看您腰不太好，要不我们先去那边坐着，坐着说吧。季总，季总，您不知道，我家里，我家里上有老，下有小的，那平时就是我一个人照顾他们。我这个腰要治不好，就没人管他们了。你手怎么了这儿？<笑>还有孩子，孩子太皮了，我追他的时候磕了。我看你这么年轻，这还没有孩子吧？你不知道，这孩子的就是妈的命啊！我这腰要治不好，我孩子怎么办？我孩子还那么小。帮帮我，一晨，季青，坐。我正在看前几例临床试验的手术报告，手术都非常成功，术后恢复也都不错。辛苦你们了。哎，大家对我们的融合器有什么反馈吗？情况比预期的还要好。我们实验小组对你们星辰椎间融合器的评价都特别高，他们说不管从硬度、韧度，还是融合度来说，都是恰到好处。太好了！哎，对了，你帮我看看这个资料，它符不符合我们临床试验标准？就单单从它的资料来看，是符合试验标准的。好的，好的，我知道了。那我现在去看看病人的情况。哎，我都安排好了。过，好，带季总过去。好的，谢谢。这边请。一晨，秋子，嗯，你带了什么好吃的？很多。拿来看看。嗯，我刚刚看医生过去啊。哦，他过来谈点事。早知道叫他一块儿吃。啊，对了，一
晨，星星是不是还不知道我们俩在一起的事？这不还没找到合适的机会吗？我也想，可以早点得到大家的祝福。我之前害怕星星知道了不高兴，但是我前几天听丽丽说，星星最近也在被人追求，好期待早点见证我们彼此的幸福呀！会有那一天的，快吃吧。嗯，快吃。哎，我做了你最爱吃的糖醋小排，你找一找。这个是西兰花，你爱吃西兰花，你最近不是减肥吗？对啊。但对于中小型企业来说，不要一上来就想着征服世界，先学习利用风向和洋流，开辟航线，从小开始，做砖做金，这是第一步。不知道这个回答能否解决你提出的问题？从小开始，做砖做金。志州，哎，星姐，我刚刚在志愿者信息里看到一个叫张凤美的，他们说是你提的。啊，是我把他加到名单里的。但是星姐，现阶段挑选志愿者，不是都尽量选家境好的、术后需要条件好的吗？这样上去比较好看呀、啊。我把他的病历给到了邵医生，邵医生判断他的身体条件是符合标准的。我是觉得他们都不容易。能帮就帮吧。好，明白。嗯，那没什么事就挂了。好嘞。哎，想想市场定位。好嘞，行姐。挂了。新来的，哦，你好，我是来报道的采购部中印尼。啊、哦，你们李总跟我说过了，前台这会有事不在，办公区的那边，我带你过去吧。那麻烦你了，谢谢。哇，公司绿植养的真好啊！是啊，我特别喜欢他们。我也喜欢。办公环境好了，大家工作才更有动力。来，这是你的工位。好，苏总。昨天打印的产品还是有点问题，您看什么时候有时间，我们再对一下参数。好，你要是缺什么的话，就去找前台要。好，谢谢。走吧，去实验室，一会儿要开会，抓紧。几位部门主管整理的报告，大家都看了吗？我现在有一个大胆的想法：星辰改变之前的策略，做一个专做骨骼的公司。与其我们去追赶别人，不如专注自己，做自己的产品，把它做透、做精。在降低成本的同时提高工艺。目前我们公司累积最多的经验和资源就是骨骼方向，那我们从今天开始就落到实地，专做骨骼。好
。根据求学报告数据显示，植入性医疗器械在全球占有一千五百亿的市场，就算只占着市场的百分之一，星辰也是未来可期。大家要是没什么意见的话，那我们就在韩总回来之前，尽快做出战略书。好，好，好还不算太笨。韩总有何贵干？看来没有白去考察。你什么时候回来？已经到新港了，现在去新城找你。啊，好啊。半小时后见。啊，一会儿见。要出门，我来得及的时候。什么事啊？你今天可以请我吃饭啊。之前收过散股的合同。哟，这么可爱的冰箱贴，你家可算是有点人气。谁送的？小八卦，问你个事，你觉得女孩生日应该送什么礼物比较好？不苟言笑的男主为了女主的生日而绞尽脑汁，看来咱们的大总裁要从事业剧男主转变成爱情剧男主了。你要真不知道送什么的话，呃，项链、珠宝、包包都是不会出错的选择，只要别让女孩觉得敷衍就行。什么算不敷衍？对她有意义的东西啊，季星喜欢什么你还不知道吗？废话。嘿，我还饿着肚子呢，你就走了。想吃，自己做。嘿，你个大病矬子，冰箱贴不应该贴冰箱身上，应该贴你身上。给。谢谢。看来很自信。<笑>我之前一直想着往前冲，都没有把目光放在当下自己身上。你说的好多话，我现在都明白了。我想好了，星辰要做一个专做骨骼的公司。嗯，不错。就没了。有些人喜欢把一句话写成八百字的作文，也有一些人喜欢用一句话总结长篇大论。那这个喜欢用一句话总结长篇大论的人，可不可以偶尔也扩展一下？那万一听他说话的人想要知道更确切的信息呢？嗯，如果这个听话的人心里不确定，那么这个说话的人大概会告诉他，如果换作是他，他也会这么做。专做骨骼？嗯，这是星辰最好的出路，你找到了。这么简单，我怎么现在才想到呢？这就跟读书一样，上了初中，自然会觉得小学试卷容易啊。嗯，你是不是很早就有这样的想法了？每次你跟我说战略定位，不对，你该不会是在第一次看到商业计划书的时候就？起步阶段，多摔点跟头，走点弯路是必然的。是我反应慢了，你反应是慢。我再帮您倒一杯，慢点就慢点吧，就当这段时间给自己挣了百分之五的股份。开玩笑的，开玩笑的。我有事
，先走了。呃，那那我送你。明天生日，怎么过？你怎么知道明天是我生日？投资协议里面有你的身份信息。明天我就跟闺蜜们一起吃饭。嗯，好，走了。啊，嗯，再见。先别跟我打电话。生日快乐谢谢，难为你了，居然还踩了零点，凑巧而已。爷爷，多久没联系了？大半年了。这段时间太忙，忙不是借口，有时间啊。多练练字，收收心。如果连这点时间都没有，那做事还不乱了章法呀、啊？我知道。只是练字总要在屋檐下，但总有人想趁机拆了屋顶。我只能先把屋顶补好再说。这大半年，东阳的笑意您也能看见，相信您也知道我为什么没空练字。可是东一大型医疗器械的市场占比。下降了，低端产品全线清理，市场占比下降是意料之内的事。只要品质保证，隔个几年，原先那些客户，自然会回流到我们这儿。姐，细水方能长流。事儿要做，字也还要练啊。我知道。爷爷，哎，我还有事，我先走了。啊。
来，放人走。你姐啊，到底是咱们韩家的人。张管东一多年，有些话说的不无道理。你不要太激进，不要为感情误事。还有啊，这个小迪是个很好的人选。爷爷，他从来不在我考虑范围内。就是要选择这样的人，让你时刻保持克制、理智。我们韩家的婚姻啊，从来都不是只谈感情就足够了。爷爷，我在德国这些年的成绩，并非依赖任何人、任何事。东阳未来的发展，我自己就可以。您让我做的，我可以做到，只是我要用自己的方式。好啊，你记住我们之前的约定，我说的也绝非一句空话。我知道祝季星生日快乐！你帮我转达吧，礼物回头送上。你真把我当传话的了？你怎么不上去啊？等你呢，走啊！你帮我拿一下这个啊，来。哇，你上面布置好了吗？放心吧，早就布置好了。你王大人下午就找人来布置了，包心情满意。蛋糕，小子说他一会儿拿过来。嗯，咱们先上去。是邵一晨吗？晚上多吃一点，嗯，玩的开心。好，快结束了，给我发信息，我来接你，好不好？好，秋子。喂，秋子，你对得起星星吗？你们两个什么时候在一起的？我们最近刚刚开始。我管你什么时候开始的，你在演什么深情啊？星星和依晨已经分手了。你跟谁在一起不行？为什么偏偏是邵依晨啊？我跟我喜欢的人在一起，我有做错什么吗？你跟闺蜜的前男友在一起，你是不是还觉得自己特别骄傲啊？我以前怎么没看出来你有这么能耐啊？他不是早就惦记上邵一晨了吗？能不能别说了？是我主动的，不关秋子的事。行了，你们爱在一起是你们的自由，但今天是星星生日，邵一晨，你赶紧走，一会儿星星快到了。秋子。快结束了，给我发微信，我来接你。好，玩的开心。今天是星星生日，我能别在今天让他不开心，行吗？赶紧走吧。
，宝贝儿，你今天怎么来这么早啊？你们来晚了，差不多点了。出门没算好时间，生日礼物。嗯，我也带了。嗯，我在这儿呢。谢谢。给你买你最爱吃的蛋糕，谢谢。嗯。哎呀，秋子，我们都好久不见了。是啊，我前段时间单位不是太忙了吗？哎，你们这些是谁张罗布置的？你猜。涂小萌，一看就是他的风格。你喜欢吗？我喜欢哦，我一来了我就到处拍照。嗯，我就说他会喜欢吧。来，吃起来吧，我都饿了。行啊，来，谁要喝酒？丽丽。嗯。哎，寿司也得喝啊。喝喝喝，你等着啊。来，我先给你放这儿。你们把那个肉下了呀？啊。哎，秋子，那个菇也下了吧？下菜，来吃饭。嗯，好。这儿还有这个肉，谁要吃啊？吃。我要吃那个丸子。这个，嗯，给你下哪个锅？都可以，一个锅来点儿。一个锅来点儿。<笑>来，我一个锅给你来一个两。<笑>还真一个锅来一个呀？啊，你多来点儿，你抠搜辣椒。行，再给我来一个。我，嗯。这个肉呢？你昨晚挂我电话干嘛呢？不会是卡点给金星发生日祝福呢吧？你对人家那么费心思，干嘛不去参加他的生日趴啊？人家那是闺蜜局，男士免进，你少八卦。想想怎么搞定这些人。对呀、啊，哎，待会儿来的那几个人，手里东一的股份可都不少。要是真能收过来，你以后在东一的位置就更稳了。不过，他们好像跟你姐关系都不错，这事儿恐怕有点麻烦。商人主力是天性。潘总，肖总，抱歉，抱歉，来晚了，来晚了，不好意思，不好意思啊。林总还在路上呢，马上就到。我们也刚到，坐，边玩边等，坐。好看，看吗？好看，来来，进来，进来。好了，你别拍了，过来吃蛋糕，吃蜡烛来，谢谢。小手心，谢谢。这是我给你买的你最爱吃的草莓蛋糕，谢谢。来，我给你插上蜡烛。星星永远八岁。嗯。星星，快许愿！快许愿！秋子，我刚刚都看到。其实大家都是单身，在一起很正常。我跟邵逸晨早就没有什么了，以后不用背着我。星星，你都应该早点告诉我。干什么呀？没事。谢谢你给我买的蛋糕，我很喜欢。嗯，我想出去走走。蛋糕帮我吃了啊，吃掉。谢谢。
金星，你没事吧？没事，我真没事儿。嗯。其实，邵一晨跟谁谈恋爱、跟谁结婚，我都没有关系，我都会祝福他，希望他好。只是，我没有想到是秋子，但其实是秋子也没问题。就是我突然一下就……我懂。上面交给我，你回去好好休息。嗯，走了。嗯。你在干嘛？四个开，这么快就散了？发生了一点事儿。三个六，稍等一下。怎么了？吉星的生日宴。好像发生了点小意外。你在这里陪他们，我去看看。嗯，带来地址。各位老总，哎呀，韩总呢？临时有点事儿，我陪大家玩两圈。来来来来，赶紧赶紧赶紧，我来接韩总来哈。<笑>闲逛呢，陪我去办点事，定位发我，我接你。哦，好啊，拜拜星星，你在哪儿？需要我陪你吗？今天不是过生日吗？就是跟朋友闹了点小插曲，不过现在已经没事了。那你这个朋友也不太聪明，今天这个日子，不论对错，都是他的问题。我们去哪儿啊？去新月。